。哎，怎么了，儿子？唉声叹气的。我最近对很多问题都很好奇，但是又想不到答案。有啥不懂的可以问你爹我呀，我懂得多。是吗，爸？你说死刑犯执行注射时，医生会用棉签给他消毒吗？当然要消毒了，如果一不小心感染了，还有可能会导致死亡。那你说原子弹威力那么大，谁上去给他点火呀？嘿，笑死我了，还上去点火？你不知道有一个东西叫引线吗？哦，是这样啊，原子弹引线肯定长，得有五十米吧？胡说八道，原子弹威力那么大，引线有用吗？你们是不知道有一个职业叫原子弹点火员啊？还有这职业？是呀，没引爆一枚原子弹就会牺牲一名点火员，所以现在全世界都不愿意发射原子弹。哦，原来是这样，这样你这说的都是啥呀？自己没文化，可别把儿女带偏了。切，搞得好像你多聪明似的，至少比你懂得多点。那我们问你来答，好呀。老妈，你还我期间算对我非法囚禁吗？应该算你非法居住。如果我把头埋在你的胸里憋死了，算自杀还是他杀？算你安乐死。近亲结婚会影响孩子的智商？为什么我亲爸和亲妈结婚了，我却没有影响呢？你能问出这种问题，你确定没有被影响吗？才没有被影响，那不就说明你不是亲生的喽？啊！为什么男生打群架的时候普遍会脱掉上衣？因为脱裤子的话，那叫蹬短郎。医生治好了我的脑瘫，算不算剥夺了我做傻逼的权利？看样子还没有剥夺。为什么梁山伯和祝英台死后选择变成蝴蝶，而不是变成寿命更长的王八？你觉得有人会看有情人变成王八的故事吗？为什么愚公移山不找精卫打工？因为愚公跟你一样穷。那为什么精卫填海不找夸父去喝掉？因为海里太脏，全是。废料？为什么大鱼治水三过家门而不入？因为他开的特希拉啊！啊，什么意思？刹不住呀！兄弟们，最近网络上的键盘侠怎么越来越多了？我昨天就被键盘侠给喷了。你跟那种人一般见识干啥？我也不想啊，但是忍一时越想越亏，退一步越想越气。确实，键盘侠这个东西，你不能顺着网线过去揍他，他却能隔着屏幕气死你。哟，你是在说我们键盘侠吗？怎么，难道你也是一个网络上重拳出击，现实中唯唯诺诺的键盘侠吗？必然不才，网络上重拳出击，现实中我也不虚。我、哦、看样子应该让你见识一下什么叫以暴制暴了。天不生我。键盘侠喷到万古如长夜，剑奶。我看见你就恶心，咋地？我让你怀孕了？长得丑就不要出来丢人现眼。你多好，长得跟二维码似的，不扫一扫都不知道是什么东西。我不跟智障说话，为什么？是因为你不配吗？因为我有洁癖，害怕脏东西。我也有居无恐惧症，害怕大傻逼。愿变魔早日战胜你全家，复仇怨魂的大战你家只能谈一下。如果你长得不丑的话，还挺好看的。如果你不脑残的话，应该还挺聪明的。我说话直就是这个样。我知道你是一个直肠子，但是你也不能用嘴拉吧？就算你的大肠和大脑长得再像，里面装的东西。也不能一样呀！啊啊！我想起来了，昨天键盘侠就是像他这样骂我的，那可不巧了吗？谁说不是呢？女人穿这么暴露，不就是为了勾引男人吗？你长这么丑，不就是为了找不到女朋友吗？夏天穿这么少，干脆不穿算了。那你没事多往自己身上盖点土，免得容易着凉。你对你爸妈都没这么关心吧？你对我这么关心，我是你爹吗？你是得了狂犬病吗？见人就咬。你是吃了泻药吗？见人就喷。东边不亮西边亮，憨批啥样你啥样。风萧萧兮易水寒，真让你爹我心烦。我一巴掌拍的你妈都不认识，我反手就把你挂在智慧树的大风车上，吱呀呀的转。你是真的狗，你像个人，把你丢在狗群里都找不出来。不过还好我认得出你，狗群里面最狗的那一只就是你。哎呀呀呀呀呀呀！气煞我也。哎呀，有些人真奇怪呢。我只是用他们对待我的方式来对待他们，他们就生气了，真的很奇怪。哎呀。啊啊！同学们好啊！这节课继续治疗大家的脑血栓，你们有什么奇葩问题尽管问。好耶！老师，为什么只有女大十八变，没有男大十八变？这是因为男大只有十八禁。每次跟女生聊天没两句，她就要去洗澡了，我该怎么办？告诉她不方便打字的话，那就开视频。不行，这招我试过了，打视频过去显示对方正在视频通话中。那就谴责他一点都不环保。地球上的淡水资源不到百分之三，而我每次跟你聊天的时候，你都在洗澡，你觉得这样子环保吗？节约嘛。所以为了资源的可持续性发展，咱俩可以一起洗澡。妙啊！那么，假如世界上多出来一个誓死效忠你的人，你会怎么做？我会命令他自由地活下去啊，十分的高尚，不愧是班长。我会帮他开通花呗，并且套现，格局小了。命令他考清华，毕业之后挣钱给我，这还差不多。他是什么性别呢？我操，我们居然忽略了重点，都誓死效忠了，就不能让他去一趟泰国吗？老师，警察下班之后我打他还算袭警吗？不算，但是说不准你一打他，他就在加班。那么，请问我第一次去网吧，我该怎么表现才像经常去的样子？抱起网管直接舌吻，老板直呼内行。
。老师，马上我们就要升学了，请问军训的时候做什么最装逼呢？坐月子。老师，唐朝的皇帝姓李，那为什么唐朝不叫李朝？照你这么说，如果有皇帝姓高该怎么办？人类为什么没有发展出攻击性器官呢？谁说没有？听说最近已经进化出牙签了。那为什么这届奥运会观众席上都没有人呢？因为日本奥委会怕他们的裁判被围哦。可恶，好强的老师，什么问题都答得上来，能拦住我的问题貌似还没有被发明出来。那么老师，如果你躺在一张床上，左边躺着你的女。女神右边躺着一个 gay， 请问你要背对哪一边呢？我去，这可是世纪难题。我当然是选择借力打力。<音>